May rigodon na naman sa New Belibid Prison. Ngayon, mga bantay na PNP Special Action Force naman ang pinalitan. Aminado ang bagong hepe ng Bureau of Corrections na malala pa rin ang suhulan sa loob ng Belibid. Nakatuto si Marie Zumal. Kasunod ang bagong liderato at pagkapalit na aabot sa mahigit tatlong daang tauhan ng Bureau of Corrections, mga staff trooper naman na nagbabantay sa New Belibid Prison ang pinalitan ngayong araw. Aabot sa pitumpong staff mula 33rd Special Action Company ng 3rd Battalion ang pumalit sa mga dating nagbabantay na 72nd Special Action Company ng 7th Battalion sa ginanap na Changing of Guard Ceremony. Staff, inaasahan ko kayo, namin kayo, na magpakasaf. Kung ang gera nga hindi nyo inaatrasan, di ba? Ito lang, kailangan maging matibay ka sa lakas at dami ng suhol. Nang tanungin ang Bucor kung gaano pa rin baka sahol ang panunuhol sa bilibid sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Talagang matindi. Ano bang gauge dyan? Ten? One is to ten? Hindi ten. Ayon kay Director General Bantag, wala nang lumalapit sa kanya para manuhol dahil sa takot. Pero tuloy pa rin daw sa mga tropa. Hindi na sa akin eh. Pero definitely gagawa yan ng paraan. Dahil history, di ba? History repeats itself. Alam naman natin, ang daming drug lord dyan, di ba? Ano bang expect mo sa mga drug lord? Binibili ang pati kaluluwa yata, eh, di ba? Mayroon tayong nakukuha pa minsan-minsan pero hindi yung kagaya dati. May mangilan-ngilan pa rin na nakakalusot. Ayon sa pamunuan ng Special Action Force at Bureau of Corrections, magpapatuloy ang pagpapalit ng mga staff trooper na magbabantay sa bilibid tuwing anim na buwan para masigurong walang mabubuong ugnayan sa pagitan nila at ng mga inmate, lalo na ang mga kilabot na drug lord. Ang NCRPO nagtalaga na rin ang mga tauhan para makatulong sa pagsugpo sa malalang problema ng droga sa bilibid. Simulat sa pulang problema namin ay droga at nakita natin na dito ang pinagsisimula ng droga, eh might as well tulungan namin ito. So initially, 515 nilagay natin dito. Ang role naman natin is to, to check them from time to time para siguraduhin na hindi sila matutukso. May Quad Intelligence Force rin na binubuo ng NCRPO, PIDEA, NBI at Joint Task Force NCRAFP para tumulong sa pagbibigay impormasyon sa nangyayaring mga illegal na gawain sa bilibid. Nagbabala naman si Director General Bantag na sasampahan agad ng kasong administratibo at kriminal ang mga tauhang patuloy na tatanggap ng suhol at masasangkot sa illegal na gawain sa Bucor. Mariz Umali, Natutok, 24 Horas.